Мы сегодня делаем Пасху, я покажу свой рецепт. Нам нужна большая мыска, вот такая. Мы берем дрожжи, 100 грамм, львовские, я беру. Разломаем их. Я высыпаю весь сахар, у меня здесь, у меня большая порция, килограмм, кило 200 сахара у меня идет. Это по вкусу. Я высыпаю все. Потом я ставлю яйца. По рецепту у меня идет 10 яиц и 7 желтков. Я деляю белки от желтков. Белки нам пригодятся потом. Также можно, также можно использовать в тесто не обязательно желтки с яйцами, можно просто яйца. Также можно просто на, на желтках сделать. То есть вместо двух желтков мы кидаем одно яйцо. У меня по рецепту идет 10 яиц и 7 желтков. И перемешиваем. Для дрожжевого теста не надо взбивать яйца. И хорошо перемешивать. Оно все само перемешается, когда будет бродить. Так. Я взяла жир и маргарин. 200 грамм жира и 200 грамм маргарина. Так вот, мягкий маргарин. Можно на терку натереть. Если он твердый, и вы забыли его вытащить из холодильника, можно натереть на терку. И добавляем теплое молоко. Молока у нас целая литра. Можно не обязательно на молоке, можно э, на воде сделать, если нет молока. Так. У меня есть два пакета мочи. что следует перемешивать муку с разных мешков, тогда лучше качество теста. И вот так перемешиваем. А пару нам надо сделать как густая сметана. Я сейчас перемешиваю такие как бы пузырьки. 
Это за счет брожения. По рецептуре у нас идет 3-3,5 килограмма муки на литр молока. Но бывает, что мука плывет и муки надо больше, до 4 килограмм выходит примерно. Вот у нас тесто вот такого плана. Вот оно кусочками. Вот так можно его оставить. То есть это не тесто, это опара. Так можно его и оставить. Примерно где-то на полчаса. Прошло у нас полчаса, и мы замешиваем тесто. Так, открываем его. Накрывается полотенцем, чтобы верхний слой не заветривался. Вот, видно, да, пузырьки? А, у нас остался лимон. Мы его натираем на мелкой терке. Можно, конечно, добавить просто ванильный сахар. Можно добавить лимон. Это дело вкус. Желательно на мелкой терке, потому что когда она крупная, крупные кусочки попадаются. И добавляем остаток муки. То есть... У нас по рецептуре примерно три с половиной килограмма муки. Вот сейчас с мукой надо быть осторожной, потому что можно добавить слишком много муки, тесто будет забито. Оно просто очень будет тяжелое. Видно, да, оно сразу не впитывается, как в пудре тесто. Вот. Можно сделать так. Можно взять на стол. Насыпать. Муки и вынести Начала руками. Там есть такая лопатка очень удобная. Подбираем вот так. Вот. 
достаточно аккуратно и быстро. Так вы точно не забьете тесто. пристала к рукам добавляем немного муки так, заканчиваем замес тесто Видно, да? Тесто такое мягкое и пушистое. Сейчас у нас уйдет вся мука. Оно кажется слишком мягким, но когда оно подымется, оно будет воздушным, более тугим и не так пристает. Точно знаю, что у меня Ушло 4 килограмма муки, даже чуть-чуть больше. Сейчас покажу. Так, сейчас я вам покажу, как в тесто добавлять изюм. Мы берем изюм, моем его. Сначала я его перебираю, потом мою и сушу. Когда он высохнет, я беру муку. Добавляю его в изюм. И вот так вот панирую. Видно, да? Так, берем тесто. Иди можно ложить уже, когда оно один раз поднимется тесто, можно сразу. Кто как делает. А 
изюма у меня здесь 300 грамм. Изюм можно брать любой. Он есть темный, светлый. Это все зависит от вкуса. Но желательно его не запаривать, потому что он уже потом не такой сладкий получается. это количество можно добавлять не 300 а 150 грамм изюма это все все дело вкуса то как любит можно вообще без изюма Когда замешиваешь тесто, то можно добавлять э, не мокой панировать, а растительным маслом. Вот, видно, да? Она не падает так сильно, как обычно у нас выходит. Сколько бы ты ни, мес... ни вмешивал, весь изюм на столе. А здесь все-таки он держится. Возьмем немного масла. У меня здесь водка. Я беру уже меньку водки. Добавляю в тесто. Теперь мы должны это все заносить. Так, я все это ставлю первый же раз. Первый замес. Но некоторые делают за два-три замеса. Если вы делаете тесто долго, можете, когда оно уже первый раз отстоится, может, можете потом изюм добавлять и водку. Водка поможет вашему тесту быстро подняться. Поможет дрожжам поднять ваше тесто. Теперь это нашу мышку. Добавляем немного масла. Чуть-чуть. Теперь его ставим сюда. полотенце. Когда оно подымется хорошо, мы замесим еще раз. Вот оно где-то вот так должно подняться. Все. Наше тесто подошло. Вот. Приступаем к разделке теста. Так. 
и чуть на стол. Берем и отрезаем кусочек. Так, на такую большую пасочку мы где-то 250 грамм теста. А на вот такую маленькую 150. Ну, ну вот. Ой. Ну, ну, жалко, нельзя зачем ты тесто мучаешь руками. Знаешь что? Если бы она была таким крутым пекарем, как ты. Гляди, он такой будет пока. Так, делаем вот такую кулю, чтобы здесь было ровненько. И ставим аккуратненько, я так чуть-чуть прижимаем. Так. Полностью все тесто. Мы поставили тесто в коробочку, как вот на одну треть, да? И вот у нас после выпечки тесто у нас должно подняться почти полное, и когда мы ставим в печь, у нас образуется еще такая шапочка, да? Вот. Пасочки, вообще пасочки выпекаются при 220-200 градусов. Это поначалу, когда мы только ставим в духовку. Потом температуру надо убавить, потому что оно немного поджаривается. Вот, видно, да? Немного. Если пасочки высокие, вот, допустим, как вот эта маленькая, 150 градусов она ее обычно я накрываю сверху бумагой и она не поджаривается но если она высокая как вот это или вот вот это видно да большая она за счет того что близко к тенам она немного поджаривается ее обязательно очень четко надо смотреть за температурой как она сверху темнеет обжаривается так, я вам покажу, как вытягивать формочки пасочку. Они еще горячие достаточно. Берем просто полотенечко и вот так вот аккуратненько трясем. Оно немного у меня остыло. Обычно я вытаскиваю сразу. Так, она не блатит. Можно взять ножик, у меня в данном случае лопатка кондитерская, желательно тонкой, чтобы не повредить паску. И вот так вот по кругу. Так, берем пасочку. Вытряхиваем. Вот так, как бы по, труб, по кругу. Что насело. Вроде выпеклась. Еще повредилась. Точно вот такое происходит, когда много изюма или плохо смазываешь. Изюм цепляется и получается вот такое чьи повреждения ну, для меня это не страшно так возьмем другую О, вот это вышло хорошо сразу видно она хорошо пропеклась 
Мы просто берем, э, я обсыпаю манкой, можно обсыпать сухарями. Так, немного обтряхли. Обтрясти надо чуть-чуть. И обычно ставят на бок. Вот так вот. Потому что, когда они горячие, они немного падают в объеме. Это тоже идеально вышло. Точно так же взяли. И обтрясли. Трясли. А теперь мы можем немного украсить наши пасочки. Нам надо взять пудру. Можно использовать сахар. Я беру 250 грамм пудры. И я вчера говорила, что когда мы в тесто ставим желтки, нам понадобятся белочки. Я беру два белка. И ставим под машину. Так, вот мы сначала взбили белок, и теперь мы по чуть-чуть добавляем пудру, пока мясо масса не станет плотной. Думаю, может еще пудры добавить. Так, добавляем чуть-чуть ванилина. Вот, видно, да? Какая она, эта масса получается. Так, берем любую пасочку и начинаем мазать. Берем руку, ставим. Набираем. Видите, она не растекается. Очень плотная масса. Это очень хорошо. Она быстро заветрится. Так как она быстро заветрится, лучше... 5-6 пасочек обмазывать и посыпать посыпкой, потому что э, белок быстро твердеет и потом оно все не пристает, не пристает просто. Если вы не любите эту помадку, можно взять просто смазать вверх сиропом. Корочка тогда не засыхает, это очень долго мягкая становится, остается. Сыпем. Чувствую, что оно уже все. Так, и... Ой. Это обычные конфеты с мастики.
Приятного мне аппетита. Приятного всем аппетита.